வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பேஜ் லேஅவுட் அதாவது பேஜ் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க எடுக்கிறப்ப ஏ ஃபோர் ஷீட்டு இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லேஅவுட்டில் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுமாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லா ஆப்ஷனை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸலில் வந்து இது ஒரு டேட்டா இந்த டேட்டாவுக்கு அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரிப்பன் இருக்குது பார்த்திங்கனா ரிப்பனில் வந்து பேஜ் லேஅவுட்னு ஒரு ஆப்ஷனே இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் எப்படி எந்த ஏ ஃபோர் சைட்ஸில் எப்படி பிரிண்ட் எடுக்கிறது அது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபாண்ட்டு இந்த லெட்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ஃபாண்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஃபாண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து எது மாதிரி ஃபாண்ட்டில் வந்து வேணுமோ அது மாதிரி லெட்டர்ஸ் என்டையர் சீட்டும் மாறிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எது வேணுமோ இப்போ நான் சிவ் சிவிக் அப்படிங்கிறது வேணும்னா இதை கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஃபாண்ட்டில் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ இது வந்து முடிஞ்சது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஃபாண்ட் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ஜின்ஸ் மார்ஜின்ஸ் வந்து அடுத்து ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் மார்ஜின்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் தெரியும் இதில் போயிட்டு ப்ரிவியூ அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மார்ஜின்ங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கிற கேப் அதாவது எண்டில் வந்து லெஃப்ட் சைடு எவ்வளோ கேப் வேணும் ரைட் சைடு எவ்வளோ கேப் வேணும் கீழே எவ்வளோ கேப் வேணும் மேலே எவ்வளோ கேப் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து மார்ஜின்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ சீட்டை தகுந்தமாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் செட்டிங் இருக்குது அதாவது நம்ம எப்போதுமே ஒரு செட்டிங்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக வச்சு அதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த செட்டிங்ஸில் எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நார்மலுங்கிறது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நார்மலாக இதில் வரும் அதில் வந்து டாப்பில் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அது மாதிரி செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வை வைடு இருக்குன்னா வைடாக இருக்கிற எல்லா ஏரியாவும் கவர் பண்ணால் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரோன் இருக்குது நேரோங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துட்டு போய் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் வந்து கேப் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ வந்து அது நேரம் உங்களுக்கு வந்து எது மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எனக்கு மார்ஜின் வந்து நான் டிஃபால்ட்டாக நான் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா கஸ்டம்ஸ் மார்ஜின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து டாப்பில் எவ்வளோ கேப் பண்ணணும் இங்கே வந்து டிஃபால்ட்டாக பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்குது ஹெட்டர் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது பாயிண்ட் த்ரீல இருந்து இப்போ ஒரு பாயிண்ட் மாற்றினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹெட்டரை வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ வந்து இதில் மார்ஜின்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் மார்ஜின்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து அதிகமாக வேணுமா லெஃப்ட் சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ரைட் சைடு இங்கே இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண இந்த இடத்துல இது சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி ரைட் சைடு அதிகமாக வேணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பண்ணிங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிரும் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடு கேப் அதிகமாக விட்டிங்கன்னா நடுவில் டேட்டா வந்து கம்மியாக தான் வரும் ஸோ பாட்டம்லேயும் அதே மாதிரி கேப் அதிகமாக வேணும்னா இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம மார்ஜின்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரியன்டேஷன் ஓரியன்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓரியன்டேஷன் இருக்குது அதாவது மொபைலில் இருக்கிற சேம் கான்செப்ட் தான் அதுவும் போர்ட்ரேட் ஒன்று இருக்குது லேண்ட்ஸ்கேப் ஒன்று இருக்குது போர்ட்ரேட்டை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செங்குத்தாக வரும் அதே வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப லேண்ட்ஸ்கேப் இங்கே பாருங்கள் இதில் பார்த்தாவே தெரியும் கிடை மட்டமாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து டேட்டா வந்து வைடாக வித் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் லேண்ட்ஸ்கேப்லேயும் அதே வந்து வித்து கம்மி தான் பட் வந்து லென்த் வந்து மேலே வந்து கீழே வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் போட்டோ ஐட்டம் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் சைஸ் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எந்த சைஸில் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்து இருக்கிறது வந்து ஏ ஃபோர் சைட்ல ஏ ஃபோர் சைஸில் தான் வந்து ஏன்னா ஏ ஃபோர் பேப்பர் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ப்ரிண்ட் அவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் ஏ ஃபோர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான சைஸ் வேணாலும் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட நூறுக்கு மேற்பட்ட சைஸ் இருக்குது இதில் வந்து உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக
ஃபஸ்ட் அஞ்சு ரோவை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு பிரிண்ட் ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் போயிட்டு செட் பிரிண்ட் ஏரியா அப்படின்ட்டு இருக்கும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏரியா மட்டும் டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகிட்டோம் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துட்டு ரிவ்யூவில் போய் பார்த்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது மட்டும்தான் இங்கே பாருங்கள் நம்ம நிறையா இது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டாக டிஸ்பிளேயில் வரும் அஞ்சு டேட்டா மட்டும்தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ரோஸ் மட்டும்தான் வந்திருக்கு எஸ்கே பொறுத்துறேன் மறுபடியும் இதுக்கு வந்துடுறேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் எடுக்க எடுக்கிறப்ப எடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் காப்பீஸ் வந்து எங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பி கொடுங்க கொடுத்தோடனே ப்ரிண்ட்டுக்கு போயிடும் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒருவேளை நான் வந்து காப்பீஸ் வந்து எனக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல காப்பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ்ன்னு இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ காப்பீஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ காப்பீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜஸ் எனக்கு வந்து பேஜஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள்ள தான் வேணும் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லாம் வேணாம் மூணாவது பேஜ்லேருந்து அஞ்சாவது பேஜ் வரைக்கும் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டோம்னா த்ரீ தேர்ட் பேஜ்லேருந்து ஃபிஃப்த் பேஜுக்குள்ளே இருக்கிறது மட்டும் கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ நான் வந்து ஆள் கொடுத்தனா எல்லாமே வந்துடும் பேஜ் ரேஞ்ச் வேணுமா இதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் வாட் அப்படின்ட்டு இருக்கு அதாவது நான் எதை எதை ப்ரிண்ட் பண்ணு அப்படின்ட்டு இருக்கு இதில் வந்து ஆக்டிவ் ஒர்க் ஷீட் தான் இருக்கு ஆக்டிவ் ஒர்க் ஷீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் ஒன்று தான் இப்போ சீட் ஒன்றை மட்டும்தான் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆகும் அதே வந்து நான் என்டையர் ஒர்க் புக் அப்படின்னா சீட் ஒன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் ஒன் இருக்குது சீட் டூ இருக்குது சீட் சிக்ஸ் இருக்குது சீட் ஃபோர் இருக்குது எல்லாமே ப்ரிண்ட் ஆகிறதுக்கு என்டையர் ஒர்க் புக்கையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்டையர் ஒர்க் எக்ஸல் ஃபுல்லாக அந்த எக்ஸலில் இருக்கிற ஒர்க் புக்கில் இருக்கிற எல்லா ஒர்க் ஷீட்டும் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் ஆயிரும் ப்ரிண்ட் ஆயிரும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் செலக்ஷனை வந்து என்னென்ன ஷீட்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடுறீங்களோ இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் கொடுத்து நான் அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ போய் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துட்டு செலக்ஷனை செலக்ட் பண்ணால் இந்த சீட் ஒன் சீட் டூ சீட் சிக்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாம் இது வந்து நார்மலாக இந்த இது தெரிஞ்சாவே போதும் நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி